हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल बायोलॉजी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जीन म्यूटेशन जीन म्यूटेशन के अंदर हम क्या चीज़ करने वाले हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन ठीक है तो दो टाइप की म्यूटेशन होती है फर्स्ट क्या होगा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन सेकेंड इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होती है कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं ठीक है वैसे हम करेंगे क्या इंड्यूस्ड म्यूटेशन इंड्यूस्ड के अंदर कौन सा फिजिकल एंड केमिकल ठीक है तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होती है कि विदाउट ट्रीटमेंट विद एन एक्जोजीनस म्यूटेशन ठीक है कि कोई भी बाहर से कोई ट्रीटमेंट या फिर केमिकल नहीं दिया जाता है ठीक है अपने आप होती है म्यूटेशन ये ठीक है तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ड्यू टू रेप्लीकेशन एरर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ड्यू टू स्पॉन्टेनियस लेसन ठीक है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन uh, में आपको लिंक मिल जाएगा जिसने पढ़ना है वो पढ़ सकता है ठीक है तो स्पॉन्टेनियस uh, म्यूटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आगे क्या है इंड्यूस्ड म्यूटेशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होता है ट्रीटमेंट विद एन एक्जोजीनस म्यूटाजन मतलब क्या होगा कि बाहर से कोई भी केमिकल या फिर सब्सटांस प्रोवाइड करवाया जाएगा एक डीएनए को ठीक है मतलब म्यूटेशन किसके अंदर होती है डीएनए के अंदर होती है अपने को पता है म्यूटेशन ना तो आरएनए के अंदर होती है और ना ही प्रोटीन्स के अंदर होती है ठीक है म्यूटेशन इज ऑलवेज अकर इन द डीएनए ठीक है तो क्या होगा ट्रीटमेंट विद एन एक्जोजीनस म्यूटाजन एक्जोजीनस कोई भी मतलब एक्सटर्नल सब्सटांस दिया प्रोवाइड किया जाता है या फिर कोई भी एक्सटर्नल सब्सटांस आता है डीएनए के पास में और क्या करेगा वो म्यूटेशन कोज करेगा ठीक है कोई भी केमिकल हो सकता है देन क्या होता है कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स कौन सी कौन सी फर्स्ट इज केमिकल म्यूटे केमिकल म्यूटेशन एंड सेकेंड इज फिजिकल म्यूटेशन तो फिजिकल म्यूटेशन मीन क्या होगा वो हम देखेंगे केमिकल म्यूटेशन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल होंगे वो क्या करवाएंगे म्यूटेशन करवाएंगे इन डी एन ए म्यूटेशन मीन्स दैट सब्सटांस विच प्रोवाइड्स द म्यूटेशन या फिर बोल सकते हैं दैट सब्सटांस कोज द म्यूटेशन इन द डी एन ए ठीक है फर्स्ट है केमिकल म्यूटेशंस केमिकल म्यूटेशंस के अंदर आता है फर्स्ट इज बेस एनालॉग्स बेस एनालॉग्स के अंदर क्या होता है देखो ये कोई भी डी एन ए है मेरे पास ठीक है कोई भी डी एन ए है मान लिया कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या है फाइव टू थ्री एंड थ्री टू फाइव ठीक है यहाँ पे मेरे पास क्या है बेस uh, प्रेजेंट है यहाँ पे एडिन हो गया था हो गया तो यहाँ पे बेस एनालॉग्स का मतलब क्या होगा तो यहाँ से बेस जो है मतलब रिमूव आउट होता है टोटली जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो रिमूव आउट ही हो जाएगा यहाँ से ठीक है कईयों के अंदर जो आ, मतलब मॉडिफिकेशन होती है बट यहाँ पे जो हम करने वाले बेस एनालॉग के अंदर वो क्या होगा बेस रिमूव ही हो जाएगा नाइट्रोजिनस बेस नाइट्रोजिनस बेस किसके साथ में अटैच रहेगा शुगर मोलिक्यूल के साथ में ठीक है शुगर के साथ में तो क्या होगा यहाँ पर शुगर देन क्या होगा देखो एक डीएनए है मेरे पास कोई भी डीएनए है तो यहाँ पे एक केमिकल काम करता है केमिकल कौन सा फाइव ब्रोमो यूरासिल फाइव ब्रोमो यूरासिल क्या होता है एनालॉग ऑफ थाइमिन एनालॉग ऑफ थाइमिन का मतलब क्या होता है अगर एक डीएनए को मतलब अगर जो फाइव ब्रोमो यूरासिल मिलता है इट इज़ एनालॉग ऑफ थाइमिन यहाँ पर जो थाइमिन है थाइमिन के साथ मतलब बोल सकते हैं कि थाइमिन की जगह कौन ले लेगा ब्रोमो फाइव ब्रोमो यूरासिल ले लेगा कब जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तब देखो डीएनए रेप्लिकेशन होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए एन ए कन्वर्टेड टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को अगर यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को यहाँ पे फाइव ब्रोमो यूरासिल मिल जाता है तो क्या होगा क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड कन्वर्ट होगा किसके अंदर डबल स्टैंडर्ड के अंदर तो डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर जो थाइमिन आना था ठीक है ये मतलब बेसपेयर हैं सारे गोन थाइमिन या फिर मतलब पूरा डीएनए की सीक्वेंस है यहाँ पे यहाँ पे भी सीक्वेंस रहेगी कोई भी सीक्वेंस हो सकती है ठीक है बट जो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन रहा है यहाँ पे जो थाइमिन की जगह कौन ले लेगा यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या ले लेगा फाइव ब्रोमो यूरासिल तो ये तो जो स्ट्रेंड था ये बन गया ये जो स्ट्रेंड था क्योंकि यहाँ पर थाइमिन प्रेजेंट था थाइमिन किसके साथ में पेयर करेगा एडिनियन के साथ में ठीक है जो क्या हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ठीक है तो देन अगर ये बात क्योंकि अब ये जो डीएनए बनाए डबल स्टैंडर्ड डीएनए देन अगेन रेप्लीकेशन होगा इसका ठीक है क्योंकि अपने को पता है सेल्स जो है डिवीजन करती रहती है ठीक है एक सेल से दो सेल दो से चार चार से आठ ठीक है देन अगर यही डीएनए बाद में रेप्लीकेट होगा तो क्या होगा देखो फर्स्ट क्या होगा सिंगल स्टैंडर्ड डी के अंदर कन्वर्ट होगा एडिनिन वाला ये स्टैंड और ब्रोमो फाइव ब्रोमो यूरासिल वाला ये स्टैंड तो फाइव ब्रोमो यूरासिल किसकी जगह पर मतलब ये थाइमिन 
थाइमिन की जगह पे आएगा थाइमिन क्या करता है अपने को पता है थाइमिन पेयर विद द किसके साथ में थाइमिन पेयर विद द एडिन ठीक है तो थाइमिन एडिनिन के साथ में पेयर कर रहा है लेकिन यहाँ पे जो फाइव जो फाइव रोमो यूरासिल है इट इज पेयर विद द गुआनिन ठीक है यहाँ पे गुआनिन के साथ में पेयर करेगा देन अगेन इसका क्या होगा रेप्लीकेशन होगा रेप्लीकेशन होगा देन कहाँ पे तो ये तो एक स्टैंड बन गया मेरे पास ब्रोमो यूरासिल फाइव ब्रोमो यूरासिल के साथ में गुआनिन एंड गुआनिन के साथ में जो साइटोसिन अटैच कर जाएगा ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं कि फाइव ब्रोमो यूरासिल इज एन जस्ट एनालॉग ऑफ थाइमिन तो क्या करेगा अगर फाइव ब्रोमो यूरासिल आ जाता है सेल को मिल जाता है तो क्या करेगा एट्टी जो मतलब स्टैंड मतलब जो बनना था मेरे पास जहाँ पे एट्टी बनना था डीएनए के साथ में डीएनए के पास में ठीक है डीएनए के अंदर तो वहाँ पे क्या हो जाएगा जीसी बन जाएगा ठीक है मतलब म्यूटेशन कोज होगी तो उसको हम बोलते हैं क्योंकि एडिनिन की जगह क्या आ गया गुआन थाइमिन की जगह साइटोसिन तो मतलब क्या होगा कि प्यूरिन की जगह क्या आ रहा है प्यूरिन ठीक है तो हम बोल सकते हैं इट इज एन ट्रांजिशन म्यूटेशन ट्रांजिशन म्यूटेशन ठीक है तो क्या कौन सी होगी ट्रांजिशन म्यूटेशन होगी ना कि ट्रांसवर्जन ठीक है तो ये तो था एक फाइव रोमो यूरासिल के अंदर अब जस्ट एक और जो केमिकल है यहाँ पे काम करने वाला है हम जिसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं क्या होगा टू एमिनो प्यूरिन टू एमिनो प्यूरिन इज एन एनालॉग ऑफ एडेनिन मतलब ये किसकी जगह पे आता है एडेनिन की जगह पे अगर जैसे जैसे देखो यहाँ पे थाइमिन की जगह थाइमिन की जगह फाइव रोमो यूरासिल आया था लेकिन अगर ये केमिकल अगर सेल को मिल जाता है तो इन द टाइम ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन रेप्लिकेट होगा तो एडेनिन की जगह कौन ले लेगा टू एमिनो प्यूरिन ठीक है तो टू एमिनो प्यूरिन ले लेगा तो वही सेम प्रोसेस चलेगा कि डीएनए से वन डीएनए दो डीएनए फोर एट तो जैसे ही सेल डिवीजन होती है डीएनए का फॉर्मेशन होता रहेगा और डीएनए का फॉर्मेशन होता रहेगा जो मेरे पास यहाँ पे एट्टी आना चाहिए था डीएनए स्टैंड के पास में यहाँ पे क्या आएगा जीसी आ जाएगा तो डीएनए कोज करेगा म्यूटेशन ठीक है देन ये भी क्या है एक मेरे पास क्या है ट्रांजिशन म्यूटेशन है ठीक है तो ये क्या हो गया बेस एनालॉग्स सेकेंड होता है बेस मोडिफायर्स बेस एनालॉग्स के अंदर क्या होता है कि बेस पूरा ही रिमूव आउट हो जाता है बेस मॉडिफायर्स के अंदर क्या होता है कि अपने को पता है शुगर मॉलिक्यूल के पास में ये कोई भी शुगर मॉलिक्यूल है अपने को पता है यहाँ पे बेस प्रेजेंट है मैंने मान दिया कि एडेनिन प्रेजेंट है ठीक है तो शुगर मॉलिक्यूल के पास में यहाँ पे तो यहाँ पे जो क्या होगा बेस है नाइट्रोजीनस बेस तो यहाँ पे मोडिफिकेशन होगा नाइट्रोजीनस बेस का ना कि यहाँ से रिमूव आउट होगा ठीक है यहाँ पे रिमूव आउट हो रहा था लेकिन मोडिफायर्स क्या क्या होगा फर्स्ट इज डी एजेंट डीएमिनेटिंग एजेंट मीन्स रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम द बेस यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेस है ये क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस के पास में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है ठीक है तो वो एमिनो ग्रुप क्या होगा यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा और कौन सा केमिकल काम करेगा यहाँ पे नाइट्रिक या फिर बोल सकते हैं नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड इज रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द एमिनो ग्रुप फ्रॉम द नाइट्रोजिनस बेस ठीक है अगर नाइट्रोजिनस बेस से मतलब यहाँ से क्या हो गया रिमूव आउट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा तो साइटोजिन की जगह क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा वो किसके अंदर यूरासिल के अंदर और एडिनिन की जगह कौन ले लेगा हाइपोजेंथिन ठीक है मतलब नाइट्रस एसिड एडिनिन कन्वर्ट इनटू हाइपोजेंथिन एंड साइटोसिन कन्वर्ट इनटू यूरासिल साइटोसिन इज ऑन ए इज ए पायरिमिडिन एंड यूरासिल ऑल्सो ए पायरिमिडिन तो हम बोल सकते हैं इट इज एन ट्रांजिशन म्यूटेशन ठीक है देन क्या आता है एल के लाइटिंग एजेंट एल के लाइटिंग एजेंट के अंदर क्या होगा एल के लाइट एल काइलेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस इसके अंदर भी सेम क्या होगा नाइट्रोजिनस बेस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आधा क्वेश्चन तो यहाँ से आपको जरूर मिल जाएगा ठीक है कोई भी कंपिटेटर एग्जाम सी एस आई आर नेट के अंदर या फिर आई सी आर नेट के अंदर ठीक है ए आर एस नेट के अंदर तो क्या होगा अगर एल एल्काइल लेसन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस मतलब बेस की क्या होगा एल्काइल लेसन होगा हम बोल सकते हैं कि इथाइल जो है ग्रुप क्या होगा अटैच होगा तो इथाइल ग्रुप अटैच होगा तो कौन करके जाएगा ई एम एस ठीक है गुआनिन कन्वर्ट इनटू इथाइल गुआनिन ठीक है 
एंड थाइमिन कन्वर्ट इन टू इथाइल थाइमिन तो यहां पे जो काम केमिकल काम कर रहा है इथाइल मिथेन सल्फोनेट ठीक है मतलब ई एम एस की फुल फॉर्म इथाइल मिथेन सल्फोनेट ठीक है तो क्या करेगा ग्वान इन कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर इथाइल ग्वान इन के अंदर एंड इथाइमिन कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर इथाइल थाइमिन के अंदर ठीक है तो दैट इट विल कॉज द म्यूटेशन इन द डी एन ए ठीक है देन आता है फिजिकल म्यूटेशन ठीक है फिजिकल म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ रेज होती है ठीक है जो क्या करते हैं प्रोवाइड करवाता है या फिर बोल सकते हैं कोज करता है म्यूटेशन इन द डी एन ए ठीक है फर्स्ट इज फिजिकल म्यूटेशन इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज आयोनाइजिंग एंड सेकेंड इज नॉन आयोनाइजिंग फर्स्ट है आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग म्यूटेशन एग्जाम्पल क्या होगा आयोनाइजिंग म्यूटेशन का एक्स रेज एंड बीटा रेज बीटा रेज एंड एक्स रेज कोज द क्रोमोजोमल ब्रेकेज जो सेल के अंदर क्रोमोजोम बनता है उसको ब्रेकेज करने का काम करेगा अगर क्रोमोजोम डिस्टर्ब होता है तो इट विल कोज द कैंसर ठीक है मतलब कैंसर तक हो सकता है ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक्सरे या फिर बिटरे आता है वो क्या करता है कोज क्रोमोजोमल ब्रेकेज ठीक है देन क्या होगा नॉन आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग म्यूटाजन कौन सा है यू वी रेज काफी इंपॉर्टेंट है यू वी रेज यू वी रेज इज कोज क्या थाइमिन थाइमिन डाइमर देखो ये कोई भी मेरे पास डीएनए है ठीक है अगर यहाँ पे टी टी सी जी मतलब ये है एडेनिन एडेनिन जी साइटोजिन ये कोई भी डीएनए है मेरे पास तो ये क्या करेगा ये डीएनए जो है मेरे पास यहाँ पे थाइमिन 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 डाइमर का फॉर्मेशन कर देगा ये थाइमिन इस थाइमर के साथ में डाइमर फॉर्म कर लेगा तो डाइमर फॉर्म होने का मतलब क्या है इट विल कोज द म्यूटेशन मतलब देखो ये थाइमिन है ये थाइमिन थाइमिन के साथ में डाइमर फॉर्म डाइमर फॉर्म का मतलब क्या होगा ये अटैच हो जाएगा बॉन्ड बना लेगा फाइव प्राइम हम बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ जो फाइव प्राइम फाइव पोजीशन के ऊपर जो कार्बन है वो किसके साथ में फाइव पोजीशन के यहाँ पे कार्बन के साथ में थाइमर थाइमन के साथ में मतलब फाइव पोजीशन यहाँ पे ये बॉन्ड बना दिया एंड सिक्स पोजीशन के ऊपर ये वाला बॉन्ड बन गया तो इसको हम बोलते हैं क्या कि साइक्लोब्यूटेन पायरीमिडिन तो यहाँ पर क्योंकि देखो साइक्लोब्यूटेन ये जो है फाइव पोजीशन के ऊपर कार्बन यहाँ पे फाइव पोजीशन के ऊपर कार्बन क्योंकि ये अलग थाइमिन है ये अलग थाइमिन है ठीक है यहाँ पे क्या होगा सिक्स पोजीशन के ऊपर कार्बन है इसके सिक्स पोजीशन के ऊपर जो कार्बन है इसके साथ में बॉन्ड बना लिया तो ये बॉन्ड मतलब कितने कार्बन वन टू थ्री फोर फोर कार्बन मतलब ब्यूटेन ठीक है तो क्या हुआ साइक्लो मतलब साइकिल बन रही है साइक्लो ब्यूटेन पायरीमिडिन का फॉर्मेशन होता है और इट विल कॉज द म्यूटेशन इन द डी ठीक है आगे जो आ, मतलब रेप्लीकेशन होगा सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे थैंक यू सो मच